Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista. E também ao meu amigo profissional de RH, departamento pessoal e a empresário que quer conhecer um pouco mais sobre segurança e saúde do trabalho. É, hoje é mais um vídeo da série SST para todos, ok? A gente já falou no primeiro vídeo sobre a documentação mínima para contratação de um funcionário. A gente falou no segundo vídeo sobre a qualificação, capacitação... É, é, e a habilitação dos profissionais para executarem determinadas atividades em função das normas regulamentadoras. E hoje a gente vai falar dos principais cuidados com os afastamentos, ok? Vamos lá. Então, primeiro, é, é, você tem que entender que para a Previdência Social, na verdade, a gente tem vários é, 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 afastamentos. Né? A gente tem afastamento por invalidez, a gente tem afastamento por morte, mas a gente vai focar aqui em dois tipos de afastamento, que por código é o B31 e o B91. B31 é o auxílio doença, tá? B31 e B91 são os códigos atrelados à previdência social, beleza? Então, o B31 é o auxílio doença, não é relacionado com nada ao trabalho. É, vamos dizer que o funcionário precisa se afastar por mais de 15 dias por um, uma cirurgia é, é, de um problema no joelho, algum problema não relacionado ao trabalho, ou algum procedimento dentário, perfeito? É, então, o auxílio-doença, ele, de código 31, ele não tem correlação com o trabalho. Aí eu tenho o auxílio-doença acidentário, que é o B91. Isso tem relação com o B91. O que, que acontece? Então, se você tem um, um trabalhador que sofreu um acidente de trabalho ou desenvolveu uma doença ocupacional é, 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 e ficou afastado mais de 15 dias, ele vai para a Previdência e esse benefício vai ser concedido com o código de B91. Até aí, tudo bem? Só que qual é o cuidado que a gente tem que ter? Ok? Que o fato dele ser afastado e ir para a perícia da Previdência com CAT ou sem CAT, com um acidente de trabalho registrado pela empresa ou não, a Previdência tem a prerrogativa de, em função do entendimento do perito, é, definir se é ou se não é B, B91. Então, a gente precisa é, é, ter um acompanhamento muito é, é, perto é, é, dos, desses, do afastamento B31 e B91 é, para saber o que, que a Previdência considerou, ok? Vale a gente lembrar que o acidente de trabalho é o quê? É todo aquele que ocorre no exercício legal da profissão que provoca lesão corporal ou perturbação funcional, que pode causar a morte é, ou a perda ou a redução temporária ou permanente da capacidade do trabalho. Até aí tudo bem? Essa é, 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 é a, a descrição para acidente de trabalho, ok? Então a gente rapidamente vai, já que a gente está falando de afastamento e acidente de trabalho, a gente vai falar rapidamente de CAT. CAT é, é, é um documento que você faz para registro epidemiológico das doenças do trabalho e saúde e, e, e acidente de trabalho, tá? É, toda, todo acidente de trabalho e doença ocupacional deve ser comunicado à Previdência Social até o primeiro dia útil ao da ocorrência. Então, se o acidente aconteceu na quinta, na sexta-feira ele tem que ser comunicado. Se aconteceu na sexta-feira, ele pode ser comunicado até na segunda-feira, porque é o primeiro dia útil. Vocês fiquem ligados até porque mudou é, é, a forma de comunicação, tá? A gente vai botar até o, a descrição do link desse... desse desse novo contexto aqui, que mudou a forma de comunicação de trabalho, ok? É, em caso de óbito, a comunicação tem que ser imediata, ok? É, e caso o acidente de trabalho tenha exposto o trabalhador a material biológico, além da previdência, é obrigação é, é, a comunicação à SUS, à Secretaria Municipal de Saúde, ok? Do, da sua região. Beleza. A empresa que não informar o acidente de trabalho dentro do prazo legal, ela está sujeita a uma multa conforme o artigo lá 286 e 336 do decreto 3048 de 99, ok? 
Caso a empresa não é, é, emita a CAT, o próprio funcionário, o sindicato, é, é, o médico que atendeu ou qualquer autoridade competente, magistrados, membro, membro do Ministério Público, é, corpo de bombeiros, podem abrir a CAT, ok? Entendendo é, é, que, é, que realmente aconteceu, qualquer um desses órgãos pode abrir. Então, se a empresa é, negligencia e não abre a CAT, o próprio funcionário pode ir lá e abrir. A CAT hoje ela é feita através de um, de, um, de um registro eletrônico, como eu falei, está mudando esse registro. Eu vou botar um link aqui com algumas observações desta mudança. Mas o nosso foco aqui não é a CAT, e sim a questão do afastamento, ou seja, o pós-CAT, ok? A gente precisa entender que a Previdência Social ela tem uma coisa chamada nexo técnico previdenciário, ok? E são três nexos técnicos. A gente tem o um nexo técnico profissional ou do trabalho, que ele é fundamentado pelas asso pela associação entre doenças e, e, e exposições Há uma, uma, uma lista é, constante no próprio decreto 30.048. A gente tem um nexo técnico por doença equiparada a acidente de trabalho ou nexo técnico individual, que vai ser decorrente de acidentes típicos ou de trajeto, no caso, é, é, antigamente, mas agora como o acidente de trajeto também está sendo desqualificado como equiparado de acidente do trabalho, isso também acaba mudando, perfeito? E a gente também tem o nexo técnico epidemiológico, que é quando, a gente, é, quando houver é, significa, significância estatística da associação entre o Código de, de Internacional de Doença, ou seja, o CID, e o Código Nacional da Atividade Econômica, que é o CNAE. Ou seja, existe uma tabela que faz uma correlação entre a, a maior incidência de doenças de determinada atividade econômica com determinado é, CID. Tá? Então, por exemplo, a gente tem a questão de asbesto amianto, os trabalhos que contêm risco dessa atividade. Eu tenho extração de rochas, é, é, amiantífera, furação, corte, desmonte, trituração, peneiramento, manipulação, despejo de manito... Opa! Despejo do material proveniente da extração e trituração, ok? Então, o, o, o nexo técnico previdenciário ele vai ser caracterizado pela perícia médica previdenciária independente de emissão de CAT por parte da empresa. Ou seja, é, o fato da empresa não ter aberto a CAT não quer dizer que aquele afastamento não pode ser considerado é, acidente de trabalho. Beleza, mas para que, que eu estou falando tudo isso? O que, que impacta é, um afastamento B91? Bem, dois são os aspectos. Primeiro, o, o B91 ele impacta diretamente é, no FAP da empresa, que é o fator acidentário previdenciado. Tá? E o FAP é, ele vai, major, ele vai majorar a, o teu, a tua contribuição para a Previdência Social. Toda empresa paga em cima da folha é, é, um percentual que é, é de 1 a 3 de acordo com o grau de risco. Então, empresas, por exemplo, de construção civil são classificadas como 3, então ela pagaria 3% em cima da folha dela para o INSS em, em função da sua, do seu, da sua sinistralidade. Né? O INSS fez uma conta e definiu é, esse enquadramento em função da, da taxa de sinistralidade da, das atividades econômicas. Tá? E o que, que o FAP faz? O FAP ele pode é, levar esse pagamento para metade, ou seja, se você pagar 3, você pode pagar só 1,5% em cima da sua folha, mas se você paga. É, 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 se você paga. Se você paga 3, você pode vir a pagar 6. Vai depender do seu FAP. E o seu FAP ele vai variar aí é, é, de 0 é, a 2. Certo? Então, você pode ter um... Por exemplo, então se você é, recolhe 3% por mês, se você tem um FAP de 1,5%, né, a sua contribuição vai ser 3 vezes 1,5%. Ok? Agora, se o teu FAP é, é de 0,5%, a tua contribuição, que seria 3, vai ser 3 vezes 0,5%. Logo, você vai pagar em cima da folha 1,5%. Até aí, tudo bem? Beleza. Então, o, o, o B91 ele atua diretamente. Então, é custo. Então, você não pode ter 
um custo desnecessário. Então, você aplicar é, um controle e ter a gestão dos afastamentos vão te garantir que você consiga reduzir o seu FAP. Porque pode ter uma situação que o cara tem um problema de, de coluna crônico é, 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 com quatro meses de empresa que não tem relação nenhuma no trabalho, ele foi para a Previdência o médico perito afastou ele como B91 e isso vai acabar repercutindo no FAP. E outro, outro detalhe, tá? o FAP ele é, é, ele é tabulado para é, é, sempre nos dois últimos meses, e vai, nos dois últimos anos, e vai ser aplicado dois anos para frente. Então, por exemplo, esse ano a gente teve o FAP é, é, compilado de 2017 e 2018, e a partir de 2020 vai ficar valendo esse FAP. Inclusive, as empresas têm até agora o dia 30 é, de novembro para contestar o FAP. Tá? Então, se você não concorda é, com os afastamentos... É, com o que foi jogado dentro do seu FAP, você tem até dia 30 para recorrer junto à Previdência e questionar por que, que o seu FAP é, vem com aquele é, com, com esse número. Tá? Mas para você também questionar, você tem que ter embasamento técnico. Então você precisa ir, primeiro identificar quais são esses afastamentos, é, avaliar se esses afastamentos realmente não foram um acidentes do trabalho que porventura a empresa... É, não registrou, e se não registrou, é, quais foram os motivos? Se esse funcionário colocou algum atestado, se esses atestados que ele co colocou tinha CID ou se não tinha, se ele tem um histórico de afastamento de uma determinada doença específica, isso tudo tem que ser avaliado. Então, o, o, a gestão de afastamentos é fundamental para a empresa não jogar dinheiro é, pelo ralo. Até aí, tudo bem? Beleza. Então, galera, o que, que eu quero dizer com isso? Se um funcionário seu, por acidente do trabalho ou não por acidente de trabalho, é, é afastado para a Previdência, solicite a ele ou consulte a própria Previdência a respeito do comunicado de decisão. Eu vou botar aqui esse modelinho aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. É, todo comunicado no canto superior é, direito, ele tem lá espécie. Então, se veio espécie 91, significa que ele foi considerado acidente de trabalho. Se veio espécie 31, significa que ele não foi considerado como acidente de trabalho. Então, você tem que ficar muito ligado nisso. Ah, e você tem outro problema, que eu estava esquecendo quase de comentar. É, é, quando existe um, um afastamento por B91 de um funcionário não sendo acidente de trabalho e a empresa não se liga nesse pequeno detalhe, é, é, ela não pode, e ela não recorreu com isso, ela não pode mandar o funcionário embora, porque, teoricamente, foi um acidente de trabalho e esse funcionário tem estabilidade. Então, é muito importante a empresa saber por qual benefício esse funcionário foi afastado, que pode acontecer que um funcionário tenha esse, tipo, esse conhecimento ele seja afastado por B91, né? a empresa, como entende que não foi acidente de trabalho, que ele só afastou, de repente, por uma cirurgia que ele fez ou qualquer outra coisa parecida, demite esse funcionário, esse funcionário entra na justiça e o INSS não, ó, tá aqui, ó, teu comunicado de decisão tá aqui, ó, ele foi afastado por acidente de trabalho. E você vai falar, ah, não, não foi, não sei o quê, papá. e como eu falei, se o funcionário tem conhecimento, o próprio funcionário pode abrir a CAT. E aí acabou, você não tem como é, discutir, é, vale o que está escrito e você é, ainda corre o risco de ser multada e é, acionada judicialmente por não ter aberto a CAT de um acidente que nem existiu, ok? Galera, então, é, essa é a dica de hoje em relação à questão de afastamentos. É, é essencial que a empresa tenha a gestão dos afastamentos. Se tem alguma coisa que a empresa precisa investir, é na gestão de afastamentos e no acompanhamento de perto disso. Essa é a minha dica de hoje para vocês, com cuidado com afastamentos. Espero que tenha sido é, de, é, uma dica valiosa, porque realmente vale, é, vale ouro essa dica. Coloquem isso em prática. Se te, tiver dúvida, quiser compartilhar, tem, quer mais algum assunto específico, quer saber mais sobre o FAP, quer saber sobre o RAT, como é que funciona o cálculo, como é que você faz é, a contestação junto à Previdência Social, quais são os prazos... Coloca aqui embaixo, compartilha com a gente a sua experiência para a gente poder ajudar vocês 
e trocar maior quantidade de experiência com todos os profissionais. Galera, muito obrigado. Convido a vocês a compartilhar o nosso canal nas redes sociais. Clica aqui no sininho aqui de notificação e acompanha o nosso trabalho que vocês estão ajudando a gente. Valeu, galera. Fui. Um abraço.